Welcome all. I am Mayur Jagdale, and we are going through our subject elements of electrical engineering. Today, we are going to topic number one. That is the that is magnetic circuit. Okay. Today, we are going to mutual induced AMF. Okay. Today, we are going to talk about the self induced AMF. Okay. So, we are going to talk about the power of 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 the power सेम कन्सेप्ट है सेल्फ इंडस्ट्री एम एफ मे का होता एक क्वाइल होती अपन का दिला सप्लाय दिला ठीक है सप्लाय दिन का एक वैरिएबल रिश्ते अपन कनेक्ट के तो क्या करे तुम करंट चिर एडजस्ट करे करंट कमी जास्त करे जर कमी करंट कमी जा जे क्या फ्लक्स प्रोड्यूस होना है तो पेंज आना है ठीक है डी फाइव बाय डी टी तैयार हो चेंजिंग फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो तसा जर तैयार अपने थायरेटे लॉ नुसार एम एफ तैयार हो हा जा होता अपना सेल्फ इंड्यूस्ड एम एफ क्या आज अपन बनना आहोत म्यूचुअली इंड्यूस्ड एम एफ ठीक है ना वॉट इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड एम एफ इन दिस टाइप ऑफ इंडक्शन टू और मोर कॉइल्स आर इन्वॉल्व एज शोन इन फिगर डायग्राम कश है बेल्फ इंड्यूस्ड एम एफ ची डायम कश होती कि ओनली वन साइड होती ठीक है तुम तो फिर क्या एक कॉइल होती हो तो सप्लाय दिला होता आता हमें क्या दोन कॉइल्स है टू अंडरस्टैंड दिस कन्सेप्ट टू कॉइल्स आर प्लेस नियर टू इच अदर हैविंग एन वन एंड एन टू टर्न्स रिस्पेक्टिवली दोन कॉइल्स है ठीक है तैरती क्या के लिए एन नंबर्स ऑफ जो कॉइल क्या के वरती तुम्हें रोटेट के वरती कनेक्ट के हा कॉइल सी वन हि कॉइल सी टू यार तुम्हें टर्न्स है बी का कनेक्टेड कनेक्शन्स जस अपने पहले डायग्राम होती सेल्फ इंडस्ट्री एम एफ ची सेम तीत है बै के जे तुम टर्न्स है कॉइल है तो कशाला कनेक्टेड है एक स्विच थ्रू तुम्हारे बैटरी कनेक्टेड है सप्लाय कनेक्टेड है प्लस एक वैरिएबल रजिस्टर इतना टाक है ठीक है तो वैरिएबल रजिस्टर जो तुम्हें मगर लेक्चर बगित तुम्हारा आतापर्यत समझला रजिस्टर का तो क्या करते हैं करंट लोच करते ठीक है करंट की वैल्यू इतना क्या होना तुम्हें कमी जास्त होना जब मेरा रजिस्टर्स वाड़ा तो तुम्हारा इतना करंट कमी जा रहा सपोज रजिस्टर्स मजा कमी के करंट जास्त जा रहा करंट वैल्यू चेंज जा फ्लक्स वैल्यू इतना चेंज होना है ठीक है आता एक्स्ट्रा का कनेक्ट के लिए कॉइल सी टू कनेक्ट के ठीक है कॉइल सीटू या कॉइल का एक गैलोनोमीटर टाकला ठीक है तो क्या करना है गैलोनोमीटर तुम्हारा जो का करंट प्रोड्यूस हो रहा है एम ए प्रोड्यूस होना है तो हाथी तो दर्शव है कि दाखो है तो गैलोनोमीटर मध्य जे का रेडिंग दाखो कस दाखो जो का करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू सप्लाय कर आई वन स्टार फ्लोइंग थ्रू कॉइल सी वन प्लस इज प्रोड्यूसड विच इज डोनेट बाय फाइव वन दिस करंट इज वैरिड बाय वैरिंग वैल्यू ऑफ आर तो मैं क्या सप्लाय चालू के लो स्विच मजा क्लोज के लो तो क्या हो रहा है करंट स्टार्ट तो होना है करंट क्या होना है तुम्हारा फ्लो वाइल सुरू हो रहा है पन का संग हा रजिस्टर क्या करना वैरी करना करंट वैल्यू पुम इतना वैरी होना जस तुम करंट इतना जाए तस हाँ होना है चुंबक रेशा कि मैनेटिक फ्लक्स तैयार हो रहा है ठीक है तो अपन कैश कशा दर्शो तो फाइन ठीक है तो हम तैयार होना कुछ लगना है फाइव वन फ्लक्स तैयार होना है फ्लक्स फाइव टू हा प्लस कुछ तुम्हारा फ्लक्स फाइव टू हा जो कॉइल या स्वतः मजे का वाला है प्रोड्यूस वाला है तो फाइव वन दुसरी चलना है तो फ्लक्स फाइव टू क्या म्यूचुअल फ्लक्स ठीक है हेजा हा डिपेन्डंट है अपन म्यूचुअल इफ वी चेंज करंट फ्लक्स विल चेंज एंड अकॉर्डिंग टू फायरडेस लॉ एम एफ विल बी इंड्यूस इन सी टू बेसिक कन्सेप्ट लक्ष्य टेवा का है मैं इतना सप्लाय चालू के लिए सप्लाय चालू कस करना हा स्विच क्लोज के लिए कॉइल का मिला माला 
सप्लाय मिळणार आहे सप्लाय मिळाला म्हणजे यामध्ये काय तयार होणार आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स कारण की हा इलेक्ट्रोमॅनेट आहे ना त्यामुळे यामध्ये काय होणार आहे चुंबकीय रेषा तयार होणार आहे आता मी ते एक रेजिस्टर वापरलाय तो कुठला व्हॅरिएबल रेजिस्टर आहे रेजिस्टरच काम काय करंटला विरोध करायचं जेवढा रेजिस्टन्स जास्त तेवढा करंट कमी मग हा कमी जास्त करू शकतो आपण रेजिस्टन्स म्हणजेच काय सुरुवातीला मी कमी रेजिस्टन्स ठेवलो तर जास्त करंट यामध्ये फ्लो होणार जास्त चुंबकीय रेषा तयार होणार जास्त मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार त्या जास्त तुमच्या मॅग्नेटिक फ्लक्स कुठे लिंक होणार तुमच्या कॉयला लिंक होणार आहे समजा मी सपोज रेजिस्टन्स वाढवत गेलो तर करंट कमी प्रोड्यूस होणार म्हणजेच फ्लक्स पण कमी प्रोड्यूस होणार म्हणजे फ्लक्स काय वाले तुमचे चेंज वाले आणि जा जसं आपला फायडेचा लॉस सांगतोय फ्लक्स जर तुमचे कमी जास्त होत असतील कंडक्टर स्टेडी असेल तर त्यामध्ये ए एम एफ तयार होणार यामध्ये पण ए एम एफ तयार होणार प्लस हे जवळच आपण एक कॉईल ठेवलं ना तर ज्या जे काही क्षेत्र आहे चुंबकीय क्षेत्र आहे किंवा मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याच्यामध्ये आपण दुसरी एक कॉईल ठेवल्या म्हणजे याचा अर्थ काय ते फ्लक्स जाऊन त्या कॉईलमध्ये पण लिंक होणार यामध्ये काय तयार होणार ई एम एफ तयार होणार का फ्लक्स हे पण चेंज वाले ना जसं इथं होतं तसं सेम या कॉलमध्ये पण चेंज वाले त्यामुळे इथं पण काय तयार होणार आहे तुमचा ई एम एफ तयार होणार आहे ड्यू टू दिस ई एम एफ करंट आय टू विल स्टार्ट फ्लोईंग थ्रू सी टू आता इथं काय होणार हे फ्लक्स माझं मूव्ह वाले किंवा चेंज वाले त्यामुळे काय होणार यामध्ये पण तुमचा मॅग्नेटिक फ्लक्स कट झाल्यामुळे ई एम एफ तयार होणार म्हणजे यामध्ये पण काय तयार होणार तुमचा करंट तयार होणार आणि तो कुठे दाखवणार करंट माझा या गॅलोनोमीटर वर जर्श होणार आहे की त्या अमाऊंट ऑफ तुमचा करंट यामध्ये तयार होते दिस फिनामिना फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल गेट्स लिंक विथ अनादर कॉइल अँड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ सी वन ई एम एफ विल इंड्यूस इन सी टू इज कॉल्ड ऍज म्युच्युअल इंडक्टन्स म्हणजेच काय त्यामध्ये मी करंट पास केलो त्यामध्ये चुंबकीय रेषा तयार केलो त्या चुंबकीय रेषेच्या क्षेत्रात दुसरा एक कॉइल ठेवलो त्या चुंबकीय रेषा दुसऱ्या कॉइलला पण कट होणार आता ह्या कॉलेज कट होणार म्हणजे यामध्ये पण ई एम एफ तयार होणार ह्या कन्सेप्टला आपण काय म्हणतोय म्युच्युअली इंटरेस्टेड ई एम एफ ठीक आहे आय होप तुम्हाला समज असेल फक्त सेल्फ आणि म्युच्युअल मध्ये एकच फरक आहे सेल्फ मध्ये त्यामध्ये तयार होतोय इथं पण सेल्फ तयार होतोय बघा ठीक आहे फक्त काय एकावर दुसरा डिपेंडंट आहे ना म्हणून आपण काय म्हणतोय म्युच्युअली इंटरेस्टेड ई एम एफ दोघांचे म्युच्युअल आता आपण म्हणतो ना म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणजे काय दोघांच्या मध्ये असलेला अंडरस्टँडिंग सेम इथं असं कन्सेप्ट आहे या दोघांच्या मध्ये काय आहे फ्लक्सची अंडरस्टँडिंग आहे त्यामुळे यामध्ये ई एम एफ तयार होते तिथे एक अॅनिमेशन आहे बघा त्यावर तुम्हाला समजेल ठीक आहे त्या ठिकाणी बघा सप्लाय दिला ह्यामध्ये काय व्हावं लागले समजते का बघा सप्लाय दिल्यानंतर यामध्ये ह्या रेषा तयार व्हाल्या सेम ही रेषा कुठे चालल्या ह्या कॉइल मध्ये पण जाऊन लिंक व्हाल्या ठीक आहे दिसते बघा ही जाऊन लिंक होते आणि यामध्ये काय होते ई एम एफ तयार होते आणि तुमच्या इथं गॅलोमीटरला तो शो करतो ठीक आहे अॅनिमेशन जर सुरुवात तुम्हाला समजेल आता कसं तुमचा सप्लाय चाललाय यामध्ये त्यानंतर कसा तो ह्यामध्ये फ्लक्स तयार व्हाला आहे आणि ही फ्लक्स कुठं जाऊन लिंक व्हाल्या दुसऱ्या कॉयला लिंक व्हाल्या आणि यामध्ये काय तो लोडला जाऊन तुमच्या इथं इंडिकेशन करायला करायला काय ठीक आहे हे तुम्हाला बेटर अंडरस्टँड होईल कसं तुमचा म्युच्युअल इंडोसिड ई एम एफ तयार होते आता तुम्हाला समज असेल बऱ्यापैकी म्हणजे थोडंफार तर त्याची बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर झाला असेल की कसं तुमची चुंबकीय रेषा तयार होते अॅनिमेशन वरून तुम्हाला हे समजलं असेल सप्लाय तयार होतोय सॉरी सप्लाय जातोय त्यानंतर फ्लक्स तयार होतात ते कट होतात दुसऱ्या याला आणि यामध्ये तुमचं इंडक्शन दाखवत ठीक आहे हे झालं तुमची म्युच्युअल इंडस्ट्री एम एफ ची कन्सेप्ट ठीक आहे एकावर काय होतंय दुसरा डिपेंडंट आहे त्यानंतर आहे एक्सप्रेशन फॉर म्युच्युअल इंडस इंडक्शन इज गिवन बाय तुमचा म्युच्युअल इंडक्शनचा एक्सप्रेशन काय बघा फॉर्म्युला एम इज इक्वल टू एन फॉर स्टँड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स फाय तुमचं फ्लक्स आता एन टू फाय टू म्हणजे दुसऱ्या याचे टर्न्स आणि दुसऱ्या याचे फ्लक्स दुसऱ्या कॉलचे इन टू आय वन डिवायडेड बाय सॉरी डिवायडेड बाय आय वन कारण की आय वन आपला एकच आहे करंट जो आपण देणार आहे तो पहिल्या कॉलमध्ये देणार आहे ठीक आहे एक्सप्रेशन फॉर म्युच्युअल इंडक्टन्स इज गिवन बाय आता म्युच्युअल इंडक्टन्स आहे ओके काय आहे तो मायनस एम डी आय बाय डी टी मायनस एम डी आय बाय डी टी मी एमच्या ठिकाणी ही जर व्हॅल्यू टाकली तर तुमचा पुढचा फॉर्म्युला तयार होतो ठीक आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फक्त लक्षात ठेवा फॉर्म्युलच नेक्स्ट आहे कम्पॅरिझन बिटवीन स्टॅटिक अँड डायनॅमिक इंडोसिड ई एम एफ आता आपण स्टॅटिक पण बघितलो आणि डायनॅमिक पण बघितलो तर त्याच्यात कम्पॅरिझन तिथं सांगितले बघा जे आपलं 
लेक्चर झाला होता याच्या अगोदर तिथं त्याचं हे काय फक्त डिफरेन्शिएशन आहे डायनामिक लिंडो स्टेडियम एप म्हणजे काय स्टॅटिक लिंडो स्टेडियम एप म्हणजे काय पहिला कॅरेक्टरिस्ट बघा मुवमेंट ऑफ कॉईल ऑर मॅग्नेट मुवमेंट ऑफ कॉईल ऑर मॅग्नेट कसं असतं या डायनामिक मध्ये आपण बघितलं होतो आयदर कॉईल मूव्ह ऑर मॅग्नेट मूव्ह डायनामिक मध्ये काय होतोय एक तर कॉईल मूव्ह व्हायला पाहिजे किंवा तुमचं मॅग्नेट व्हायला पाहिजे स्टॅटिक मध्ये नाव दर्शवते बघा काहीही मूव्ह होणार नाही म्हणजेच काय ना तर कॉईल मूव्ह नॉर मॅग्नेट सेकंड आहे करंट थ्रू इलेक्ट्रोमॅग्नेट कॅन रिमेन कॉन्स्टंट ओके करंट जो जाणार तो कॉन्स्टंट डायनेक मध्ये असू शकतोय पण स्टार्टिंग मध्ये नाही आपल्याला काय लागतोय व्हॅरी करायलाच लागतोय कसा व्हॅरी करणार विथ युज ऑफ रेजिस्टर स्टार्टिंग मध्ये कुठं आपण बघितलो तुमचं सेल्फ इंडस्ट्रीड एम एफ अँड म्युच्युअल इंडस्ट्रीड एम एफ त्यामध्ये आपण करंट व्हॅरी करतोय बघा रेजिस्टरचा वापर करून त्यामुळे पाठ्यमागचं व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या तर तुम्हाला डिफरन्स समजेल एक्सप्रेशन फॉर इंडस्ट्रीड व्होल्टेजेस आपण डायनेक मध्ये बघितला होता इज इक्वल टू बी इन टू एल इन टू व्ही साईन थिटा ठीक आहे आणि आता आपण हे जे बघितलो स्टॅटिक इंडस्ट्रीड एम एफ काय मायनस एल डी आय बाय डी टी और मायनस एन डी फाय बाय डी टी ऍप्लिकेशन आता कुठे आहेत बघा डायनामिक इंडस्ट्रीड एम एफ कुठं वापरतो आपण डी सी जनरेटर असो डी सी मोटर असो किंवा इंडक्शन मोटर्स असो यामध्ये डायनामिक इंडस्ट्रीड एम एफ चा वापर होतोय स्टॅटिक इंडस्ट्रीड एम एफ चा मेन पर्पज आहे तुमचा ट्रान्सफॉर्मर ठीक आहे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये तुमचं सेल्फ इंडक्शन आणि म्युच्युअल इंडक्शन दोन्ही असते त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपण काय करतोय स्टॅटिक आपला ट्रान्सफॉर्मर कसा आहे रोटेट होत नाही तो स्टेडी आहे एखाद्या थांबलेला असतो त्यामुळे त्याला स्टॅटिक डिवायसेस म्हणतोय असं पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता स्टॅटिक इंडस्ट्रीड एम एफ कशात असणार आहे फक्त ट्रान्सफॉर्मर मध्ये असणार आहे डायनेक मध्ये काय होते मूव्ह आले ना काहीतरी मूव्ह आले आणि आपल्याला माहित आहे मोटर मध्ये एक पार्ट मूव्ह होत असतोय जनरेटर मध्ये काहीतरी पार्ट मूव्ह मूव्ह होत असतोय त्यामुळे असं पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता डायनेमिक आणि स्टॅटिक तर एक्झाम्पल काय एम एफ इंडस्ट्रीड जनरेटर आणि एम एफ इंडस्ट्रीड ट्रान्सफॉर्मर वाढली ठीक आहे आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल कन्सेप्ट सोपे आहे सेल्फ इंडस्ट्रीड ई एम एफ आणि म्युच्युअल इंडस्ट्रीड ई एम एफ सेल्फ म्हणजे स्वतःमध्ये तयार होणार म्युच्युअल म्हणजे तो दुसऱ्यावर काय असणार आहे डिपेंडंट असणार आहे ठीक आहे हे ई एम एफचं प्रोडक्शन झालं ओके हे तुमच्या लक्षात असू दे ई एम एफचं काय झालं प्रोडक्शन झालं आपण काय तयार करलो इथं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करावं लागली किंवा तुमचं ई एम एफ तयार करावं लागलं किंवा करंट तयार करतो ठीक आहे थँक्यू